போற்றேன் ஆடு கடல் திருச்செந்தூர் செந்தில் போற்றேன் தகவுடைய கலை வளர வெற்றி நல்கும் சண்முகானந்த ஸ்ரீ சரணம் போற்றி quarters of a century ago i was born in the beautiful land of kerala in a syrian christian family as a result of a biological and a geographical accident over which i had neither control nor choice unlike my birth for which i had no responsibility my adoption of sri lanka a beautiful land equally beautiful like kerala as my own was the result of my volitional act out of my own choice there in sri lanka i am liked respected and listened to by millions and hated bitterly by many more who cannot see i to i with me in my campaign against their superstitious belief the story you are going to see today is a true one where a wealthy father resorts to magic and witchcraft to solve the marital problem is only of his only daughter and miserably fail finally he succeed to cure his neurotic son in law by resorting to scientific psychiatry i am glad that vijay suri combines has produced this film true to the original story giving an opportunity to the tamil speaking people of the world to see it i am glad that film this film has become very popular among the educated men and women of this country i thank you all for your patronage namadu kallurikku puida vandirkum peradriyar thiru ilangu avargalai inda manavar tamil ilakkiyam endra paaraattu munn vandirpadu unmaiyile moichikkuriya vishayamaagum thiru ilangu avargalin serandha tamil patrum உயர்ந்த உழைப்பும் தான் அவர்களை இந்த நிலைக்கு உயர்த்தி இருக்கிறது திரு இளங்கோ அவர்கள் நமக்கு கிடைத்திருப்பதை எண்ணி மாணவர் சமுதாயம் பூரிப்படைவதை போல நானும் இந்த கல்லூரி தலைவன் என்ற முறையில் பெருமை அடைந்து எங்களுடைய அன்பு காணிக்காக இந்த மலர் மாறி அவர் கணிவிக்கின்றேன் அடுத்து பேராசிரியர் திரு இளங்கோ அவர்கள் எழுதிய கவிதை ஒன்றை நமது கல்லூரி மாணவி சார்ந்த அவர்கள் பாடுவார்கள்
சார் தமிழ் மொழி மேல உங்களுக்கு இவ்வளவு பற்றை ஏற்பட என்ன சார் காரணம் என்னுடைய தாய் தான் நான் ரெண்டு வயசு குழந்தையா இருக்கும் போதே என் தந்தை எழுந்துட்டேன் அதனால எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே உலகம் ஒரே உறவு என்னுடைய தாய் தான் சார் இப்ப அவங்க எங்க இருக்காங்க நான் படிச்சதும் இந்த உலகத்தை புரிஞ்சுகிட்டதும் போதும் நினைச்சாங்களோ என்னவோ ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடியே அவங்களை எங்க அப்பா கிட்டே போயிட்டாங்க நீங்க மறந்திருந்த துயர்த்த படிப்பு விஷயத்துல எனக்கு ஒரு அழுத்தமான கருத்து உண்டு வீட்டுக்கு போறது எனக்கு பிடிக்காத ஒண்ணு இந்த விஷயத்துல ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் இரண்டர கலந்து விவாதிக்கணும் Good 
மார்னிங் சார் ஆ குட் மார்னிங் மிஸ் எழுங்க உங்களுக்காக தான் நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் என்ன செவத்தில் எழுதி இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்களா பார்த்தேன் சார் அதை விட மோசமாக கிளாஸில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நடந்துக்கிட்டாங்க இதெல்லாம் அநாகரிகமான செயலுங்கிறத தவிர என்னால் வேறு எதுவும் சொல்ல முடியல அப்கோர்ஸ் மிஸ் எழுங்க உங்களுக்கு தெரியாத ஒன்றும் இல்லை நம்முடைய பணி எவ்வளோ உயர்ந்ததுங்கிறது நாட்டுக்கு தெரியும் ஆனால் எவ்வளவு கடினம்ங்கிறது நமக்கு தான் தெரியும் வாலிப உள்ளங்களுக்கு எப்பவுமே நம்ம விட வேகம் ஜாஸ்தி அதுக்கு வாய்ப்பு அளிக்காம இருக்கிறது தான் புத்திசாலித்தம் இப்ப கூட ஒண்ணு கெட்டு போகல நீங்க சாரதா அவனுடைய டியூஷனை உடனே நிறுத்துறது நல்லது ஐ டோன்ட் மைண்ட் இட் ஆனா அர்த்தம் இல்லாத பிரச்சாரத்தினால ஒரு பெண்ணோட கல்வி பாதிக்கப்படுது என்று தான் வருத்தப்படுறேன் கரெக்ட் ஆனா இதே நிலைமை வளர்ந்துகிட்டு போனா ஒரு பெண்ணனுடைய வாழ்க்கையே பாதிக்கப்படுங்கிறத நீங்க உணர்றீங்களா மகளே <laughs> 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 தலைவர் <laughs> புரியுது <laughs> 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 வரலாம் <laughs> 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 உங்களை <laughs> 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 வரும்ிலிய <laughs> Thou art fairer than the evening air, glad in the beauty of thousand stars, more lovely than the monarch of the sky, and none but thou shall be my paramour. <laughs>
அழகு நூலாயிரம் காலங்கள் வாழும் நிலவு முன்னூறு கண் வேண்டும் நானூறு கை வேண்டும் தேவதையே நான் சுவைக்கு ஓர் ஆயிரம் வைரங்கள் சேர்ந்த அழகு நூறாயிரம் காலங்கள் வாழும் நிலவு கவிஞர்கள் எண்ணங்கள் உன்னாலேதானே உயிர் பெற நினைக்கும் ஏத்தன்சு உள்ளங்கள் கவிஞர்கள் எண்ணங்கள் உன்னாலேதானே உயிர் பெற நினைக்கும் மது கிண்ணம் ஒன்று உடல் வண்ணம் கொண்டு மயக்கத்திலே கண் அசைக்கும் ஓர் ஆயிரம் வைரங்கள் சேர்ந்த அழகு நூறாயிரம் காலங்கள் வாழும் நிலவு கண்டதை தாட்ச என்பதா ஆப்பிள் என்பதா ஓர் தேவதை வீனஸ் வந்ததா பெண்மை வந்ததா நினைக்கின்ற நெஞ்சை நினைக்கின்ற பெண்ணே அணை கட்டுமா உன் முகத்தை ஓர் ஆயிரம் வைரங்கள் சேர்ந்த அழகு நூறாயிரம் காலங்கள் வாழும் நிலவு போகும் என்றால் போகட்டும் நான் முத்தம் தருவேன் உனக்காக அன்று போர் செய்த மன்னர் மோகத்தை நானும் அறிவேன் ஓர் ஆயிரம் வைரங்கள் சேர்ந்த அழகு ஓராயிரம் காலங்கள் வாழும் நிலவு முன்னூறு கண் வேண்டும் நானூறு கை வேண்டும் தேவதையே நான் சுவைக்க
ஒரு மாதிரியா இருக்கீங்க ஓஹோ பசங்க ஏதாவது சந்தேகம் கேட்டாங்களா இதுக்கு தான் நம்ம கிளாஸுக்கு போறதுக்கு மேல நல்லா படிச்சுட்டு போயிடுறோம் ரொம்ப வாரிட்டாங்களா உண்மையை சொன்னா பரவாயில்ல சொல்லிக்காங்க உண்மையை சொன்னா எப்படி ஒண்ணும் இல்ல இந்த ஸ்டூடெண்ட் கிருஷ்ணமூர்த்தி இல்ல அவனையும் அந்த ஹேமன் தாவி தனியா பார்த்தேன் என்ன பாரு பெரியவங்க எல்லாம் இருக்கும்போது நீ ஏன் முந்திக்கிறேன் இவ்வளவா என்ன பண்ணா தெரியும் இல்லையா எலெக்ஷன் டைத்துல எழுதுற மாதிரி ரோடு பூரா எம்பேரியும் என் ஸ்டூடெண்ட் இல்ல கிருஷ்ணவேடி ஒண்ணும் தெரியாத பொண்ணு ரெண்டு பேரும் பெரிய விஷயம் எழுதி விட்டா ஒரே தாபா வேண்டா என்ன பண்ணுவேன் கல்யாணத்தைப்படுவாரு <laughs> என்னச்சாரு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> <laughs> உண்மையான <laughs> காரணம் சொந்தத்திலே ஒரு பையனுக்கு கட்டி வைக்கிறதா முடிவு பண்ணியிருந்தேன் அந்த முடிவு பத்தி சாரதாவுக்கும் தெரியும் படிப்பு முடிச்சதும் கல்யாணத்தை வச்சுக்கலாம்னு இருந்தேன் ஆனா இப்போ இனிமே தாமதிக்கிறது நல்லது இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஏன் பரப்பீங்க காசு சாப்பிட்டு போலாமே வேண்டாம் நான் வரேன் ஒரு விஷயம் நான் இதை சொல்றதுக்காக நீங்க என்ன மன்னிக்கணும் இப்படி ஒரு எண்ணம் உங்க மனசுல விழுந்த பிறகு இங்க வந்து சாரதாவுக்கு டியூஷன் சொல்லி கொடுக்கறது உங்களுக்கு நல்லதா பட்டா நீங்க செய்யுங்க இல்லைங்க நான் வரமாட்டேன் அகஸ்மாத்தா சாரதாவை நீங்க வெளியில சந்திச்சா கூட இந்த விஷயத்த பத்தி பேச மாட்டேன் காலேஜ தவிர சாரதாவை வெளியில நீங்க சந்திக்காம இருக்கிறது யாருக்குமே நல்லது அப்படியே செய்ய கண்கள்ும் <laughs> நல்ல கலைந்து என்று நடை சொல்லும் உடை சொல்லும் கடமை கண்ணியத்தை காப்பவன் நீ உள்ளம் சொல்லும் போதும் உன்னை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிற முடிவுக்கு அவர் வந்திருக்கிறார் தெரியுமா காலையில பெண் கேட்டு அவர் இங்க வந்திருந்தாரு அத நடக்காது இனிமே இங்க வராதீங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிட்டேன் காரணம் உனக்கே நல்லா தெரியும் உன் மாமன் பைய மகேஷுக்கு உன்னை கட்டி வைக்க போறேங்கிறது அதனால ஆசிரியர் மாணவிங்கிற உறவை தவிர முறை தவறி உங்களுக்குள்ள வேற எந்த தொடர்பும் இருக்கக்கூடாது 
அவர்கிட்டையும் சொல்லிட்டேன் உலகே மாயம் வாழ்வே மாயம் நிலையேது நாம் காணும் சுகமே மாயம் கொஞ்சம்ரு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அதுமட்டும் <laughs> 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 ஒண்ணு வெறும் காயம் இன்னொன்னு வந்து லவ் லெட்டர் அந்த சாரதா பொண்ணு வரும்பொழுது அவ கண்ணுக்கு தெரியும்படியா அவ முன்னால அந்த வெத்து காயத்து போடுங்க அந்த பொண்ணு அன்ப ஆசையா அப்படி குறிஞ்சி எடுத்தாடனா மேடம் மேடம் உங்களுக்கு சேர வேண்டிய லவ் லெட்டர் இதோ என் பாக்கெட்ல இருக்கு கையில கொடுத்துருங்க அந்த லெட்டர் பார்த்த உடனே மிஸ்டர் என்ன வேலை இது அப்படின்னு கொஞ்சம் கோமா பேசுறேன் ஏமா நான் வெத்து காயம் போட்டிருக்கேன் இதுக்காக என் சத்தம் போட்டு பத்து பேரை கூட்டுறேன் அப்படி நைசா விலகி இருக்கு ஓஹோ பேண்ட நாசம் பண்றேன்னு பாக்குறீங்களா இன்னையோட இதுக்கு ஆயுசு முடிஞ்சுது க்ளோஸ் இன்னைக்குதான் லாஸ்ட் டே நாளைக்கு என் ஒய்ஃப் புதுசா ஒரு டிஃபின் கேரியர் வாங்க போறா இதை போட்டுதான் ரெண்டு பேப்பர் ரெடி பண்ணிட்டுமா உங்களுக்கு நாகேஸ்வரா இருமனாரா இல்ல தும்மனாரா இளங்கோ இந்த இடத்துல என்னமோ பண்ணார எதுக்கு நல்லதாவே முடியட்டுமா ரெட்ட தும்மலா இருக்கட்டா
தாங்க <laughs> சொல்லுடி 
ராத்திரி நேரத்து ரகசியம் என்னடி ஒன்றானவோ மனங்கள் பார்த்தது எத்தனை கேட்டது எத்தனை உண்டானவோ சுகங்கள் ராத்திரி நேரத்து ரகசியம் என்னடி ஒன்றானவோ மனங்கள் பார்த்தது எத்தனை கேட்டது எத்தனை மரியாதை <laughs> 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 மகளுடைய சந்தோஷத்தை தவிர இந்த உலகத்துல வேற என்ன இருக்கு அவளுக்காக நான் எதையுமே செய்வேன்னு உனக்கு தெரியாத மாப்பிள்ள நீங்க என்ன சொல்றீங்க நான் என்னங்க சொல்றது சாரா சொல்ற முடிவு தான் ஏன் முடியும் அதுக்குள்ள வீடு உள்ள எல்லாம் பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லு 
அப்பா பார்த்து வாங்கினதாச்சே தப்பா இருக்குமா மாப்பிள்ள உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா மாமா பார்த்து குடிசையில இருக்க சொன்னாலும் நான் இருக்க தயார் அப்படி எல்லாம் சொல்லிடாதீங்க ஒரு நாள் பேச்சுக்கு நீங்க சொன்னா கிணத்துல கூட விழுவேன் விழுவு சொல்லிட்டாரு நீங்க என்ன பண்ணீங்க விழுந்தனே காலில் வீடு மட்டும் இல்லமா சமையல் சாமா உள்பட எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சிருக்கேன் ஆமா வாய் குருசியா சமையல் செஞ்சு இளங்கோ ஐயா காலேஜ்ல இருந்து வந்த உடனே ரெண்டு பேரும் லட்சணமா உட்காந்து அது எப்படி முடியும் குழந்தை நான் காலேஜுக்கு போக வேண்டாம் ஏமா நீ படிச்சு முடிச்சுட்டு உத்தியோகத்துக்கா போற நீ மாணவியாவும் இளங்கோ ஆசிரியராகவும் ஒரே காலேஜில் இருந்தா அது மற்றவங்க படிப்புக்கு இடைஞ்சலா இருக்காது நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க மாமா சொல்றது உண்மைதான் பாப்பா தனியா இருக்குமே நீங்க கவலைப்படாதீங்க இந்த பாப்பாவுக்கு இந்த குழந்தை துணை நீ உன்னை விட உங்களுக்கு வேற தொல்லையே வேணாமே அம்மா நான் போய் லட்சுமி அனுப்புறேன் பாப்பா லட்சுமி உம்முன்னு இருப்பா நானே இருக்கிட்டா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது மட்டும் இல்ல சாரதா அவர் புத்திசாலித்தனம் காதலின் சிறப்புக்கு எடுத்துக்காட்டா விளங்கிய சகுந்தலை படுக்க அறையில வச்சதுக்கு காரணம் அவள மாதிரி நீயும் கணவன் மேல காதல் கொள்ளணும் பிரிஞ்ச மாதிரி நான் விட்டு பிரியவே மாட்டேன் என் வாழ்க்கை இவ்வளவு சந்தோஷமா அமையும் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை என்ன புரியாத மகிழ்ச்சி என்னன்னு சொல்ல முடியாத ஒரு பாசம் உன் மேல எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கு உன்னை பிரிஞ்சு என்னால ஒரு நிமிஷம் கூட இருக்க முடியல எனக்கு மட்டும் இல்லையாத்தா எல்லாரும் நதிர்ஷ்டக்காரன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா நான் நம்புறது இல்லை இப்ப நான் அதை நம்புறேன் ஏன் அப்படி ஏன்னா ஓர் அழகன் நல்ல கவிஞன் என் கணவன் உனக்கு தாலாட்டு பாட தெரியுமா தெரியுமே ஆனா நேரம் வரணும் அங்க பாத்தியா கடல் என்ற தாய் கரைங்கிற தன் மகனை ஆட விட்டு பாட விட்டு எவ்வளவு ஆனந்தமாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறான் இந்த நேரத்தில் நீ ஒரு தாலாட்டு பாடினா பொருத்தமா இருக்கும் Oh, 
வந்துருது எங்கோ நான் வர்றப்பவே சொல்லல ஏமா இல்லப்பா ஸ்வீட் ஓ ஸ்வீட் ஏமா மாப்ளை எங்கமா காலேஜ் போயிட்டா மாப்ளை காலேஜ் போயிட்டா உனக்கு தனியா இருக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும் இல்ல உன்ன எத்தனை நாளைக்கு ஒரே வருஷம் ரெண்டோட ஒண்ணு மூணா சேர போது ஊடு கலங்கலன்னு இருக்கும் பொழுது போறதே தெரியாது இல்ல பாப்பா அப்பா நான் காபி கொண்டு வேண்டாம் இப்பதான் நான் சாப்பிட்டு வந்தோம் எங்க சாப்பிட்டோம் அம்மா முக்கியமான ஒரு வேற இருக்குது நான் பாத்துட்டு வரேன் அப்பா காபி போட்டு வச்சிருக்கியா இனிமேல் கலக்க போயா வாடா அப்பா புஸ்தகத்தை வச்சிட்டீங்க அத நீயே வச்சுக்குமா நினைக்கிறதுக்குமே <laughs> எனக்கு வேற சந்ததி இல்லைங்கிறது சாரதாவுக்கு நல்லா தெரியும் நான் ஒரு பேர குழந்தைய பாக்குறதுக்காக துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேங்கிறது அவ உணராம இல்ல இருக்கட்டும் மீனாட்சி போய் இருக்கிறா நல்ல செய்தியோட வருவா நினைக்கிறேன் வாங்கம்மா சார் வாங்க மேல இருக்கா இல்லீங்கம்மா ஐயாவோட வெளியே போயிருக்காங்க எங்க போயிருப்பாங்க இன்னைக்கு மட்டும் இல்ல தினம் இதே வேலை அம்மா ட்ரெஸ் பண்ணி வீட்டுல தயாரா இருப்பாங்க ஐயா வந்து வெளியே அழைச்சிட்டு போயிடுவாரு எங்கயாவது ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டுட்டு ராத்திரி நேரங்களுக்கு தான் வீட்டுக்கு வருவாங்க அப்போ சந்தோஷமா இருக்காங்கன்னு சொல்லு அதுக்கு பஞ்சமே இல்லம்மா அம்மா சாதம் ஊட்டி விட்டாதான் ஐயா சாப்பிடுவாரு அவங்க உடம்பு தேய்ச்சி விட்டாதான் குளிப்பாரு ரெண்டு நிமிஷம் மேல இல்லைன்னா சாரதா சாரதான்னு இருபது தடவை கூப்பிடுவாரு ஏண்டி அவ முழுகாம இருக்காளா உனக்கு தெரியுமா இல்லீங்கம்மா அவங்க வீட்டுக்கு விளக்காகி இன்னைக்கு நாலாவது நாள் பின்ன என்னதான் பண்றாங்க கல்யாணம் இவ்வளவு நாள் ஆகுது வந்துட்டாங்க அவளுக்கு <laughs> 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 ஆராவணமான 
நாயர்
கவலைப்படாதம்மா ஏமா அதுக்கு காரணம் என்னன்னு உனக்கு புரியுதா புரிஞ்சுக்கவே முடியல சித்தி அவரை மேல ரொம்ப பிரியமா இருக்க நான் பக்கத்துல படிக்கலன்னா அவரு தூக்கமே வராது சித்தி ஏமா இத பத்தி நீ அவரை ஒன்னும் கேட்கவே இல்லையா கேட்கணும்னு எனக்கு தோணுங்க சித்தி ஏன்னா அவர் எதையுமே வெறுக்கல அவரால் முடியலன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் என்ன பத்தி கூட நான் கவலைப்படல ஆனா அவர் அவஸ்தப்படுறாரு நினைக்கும் போது தான் எனக்கு ரொம்ப கவலையா இருக்கு இதெல்லாம் என் தலை வெடிச்சு சந்தோஷத்தையே <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 நீ பேசாம இருமா ஊரார் கண்களுக்கும் குறைய மறைக்கிறதுக்காக என் ஒரே பெண்ணுடைய வாழ்க்கையை நாசம் ஆக்கிட்டியாடா பாவி தப்பா இனிமே என் மகளுக்கு உனக்கு எந்த வித தொடர்பும் கிடையாது இப்பவே நான் அவளை கூட்டிட்டு போறேன் நாளைக்கே நீ அவளை விவாகரத்து பண்ணிடு அப்பா என்ன வார்த்தை பேசுறீங்க விளையாட்டுக்கு கூட இன்னொரு வாரம் அந்த வார்த்தையை சொல்லாதீங்கப்பா பாரிஸ் இல்லைங்கிற உங்க துயரத்துக்காக மனைவி இல்லைங்கிற துயரத்தை என் கணவருக்கு நான் கொடுக்க தயாரா இல்லப்பா உங்களுக்கு கொடுத்து வச்சது அவ்வளவுதான் எனக்கு கொடுத்து வச்சது இவரு தான் உலகத்துல எந்த சக்தி இனிமே எங்களை பிரிக்க முடியாது பிரிக்கணும் எண்ணத்தோட தயவு செஞ்சீங்க வராதீங்க போயிடுங்கப்பா நீங்க ஒண்ணு குறையா ஆப்ரேஷனுக்கு 
சொர்க்கம் இனி உன் அழகே சொந்தம் இனி உன் மடியில் சொர்க்கம் இனி உன் அழகே தேரி தூங்காது நெஞ்சம் சொந்தம் இனி உன் மடியில் சொர்க்கம் இனி உன் அழகில் தேரி தூங்காது நெஞ்சம் நான் தருவே கொஞ்சம் நீ தருவாய் இன்று தாங்காது பூ போட்ட மஞ்சம் சொந்தம் இனி உன் மடியில் சொர்க்கம் இனி உன் அழகில் நீ தூங்காது நெஞ்சம் நான் தருவே கொஞ்சம் நீ தருவாய் இன்று தாங்காது பூ போட்ட மஞ்சம் எண்ணங்கள் சிந்தும் போது எண்ணங்கள் சிந்தும் போது கண்ணந்தனிலே அள்ளித்தருவே கண்ணந்தனிலே அள்ளித்தருவே முன்னூறு முத்தங்கள் போதாது என் ஆசையின் ரோடு தீராது சொந்தம் இனி உன் மடியில் சொர்க்கம் இனி உன் அழகில் நீ எங்கு தூங்காது நெஞ்சம் கட்டுக்குழல் தொட்டு கலை மொட்டு கடிலாடும் கண்ணி சிறுவண்ண கனி நெஞ்சில் விளையாடும் பாடம் இன்று ஆரம்பம் என்று வாராய் கண்ணே தேங்கின்ன உண்டு சொந்தம் இனி உன் மடியில் சொர்க்கம் இனி உன் அழகில் நீ எங்கு தூங்காது நெஞ்சம் நான் தருவே கொஞ்சம் நீ தருவாய் இன்று தாங்காது பூ போட்ட மஞ்சம் அள்ளித்தரும் கொள்ளை சுவை எங்கே வெள்ளிக்குடம் அள்ளித்தரும் கொள்ளை சுவை எங்கே மேடைகளை ஆடைகளில் மூடும் ரதம் எங்கே
இருந்தீங்க உங்களை மனுஷன்னு நினைச்சிருந்தேன் மனசாட்சி இருக்கும்னு நம்பியிருந்தேன் மிருகத்துக்காவே ஈவையா இருக்கும் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு அதுவும் கிடையாது கட்டின மனைவிய பத்தி கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாம அவளும் ஒரு பெண்ணு தானேங்கிற அறிவு கூட இல்லாம வேலைக்காரி கிட்ட திருட்டுத்தனமா தொடர்பு வச்சிருக்கீங்களே உங்களை என்ன பேர் சொல்லி கூப்பிடுறது என்னமோ உங்களால முடியல அதனாலதான் துடிக்கிறீங்க நினைச்சிருந்த நீங்க துடிக்கல பைத்தியக்காரி நான் தான் துடிச்சிருக்கேன் நீங்க இவ்வளவு கேவலமானவர் நான் நினைக்கவே இல்லை நீங்க பேசுறது பொய் திரிச்சது பொய் அணைச்சதெல்லாம் பொய் இனிமே கிட்ட பேசாதீங்க என் வாழ்க்கை நாசமா போச்சு என் குடும்பம் என்னோட அடிச்சு போச்சு லட்சுமி இனிமே இங்க வேலை கால தேவையில்லை நீ வீட்டுக்கு போலாம் உனக்கு சம்பள பாக்கி ஏதாவது இருக்கா இல்லம்மா இதை வச்சுக்க எனக்கு பணம் வேண்டாமா துணிமணி ஏதாவது இருந்தா எடுத்துட்டு பரப்பிடு சாரதா என்ன மாதிரி காலங்காத்தாலும் புறப்பட்டு வந்துட்ட என்ன விஷயம் ஒண்ணும் இல்லப்பா சுமாத்தா வந்து உன் முகத்தை பார்த்தா அப்படி தெரியலையே என்ன நடந்தது ஏமா உனக்கும் உன் புருஷனுக்கும் ஏதாவது அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு இல்லப்பா இனிமே நான் இங்க தான் இருக்க போறேன் வாழ்க்கை எதையும் மனசுல வச்சுக்கிட்டா மற்றவங்களுக்கு எப்படிமா தெரியும் காலையில உங்க அப்பா உன்னை பார்த்ததுல இருந்து காஃபி கூட குடிக்கல என்னமா நடந்தது சொல்லுமா எதுவா இருந்தா என்ன நான் யார் உன்னை பெத்த தாய் மாறி சொல்லுமா தாய்க்கு தெரியாத ரகசியம் இருக்க கூடாது எதுவா இருந்தாலும் கூச்சப்படாம சொல்லுமா நான் நினைச்சபடி என் கணவருக்கு வியாதி ஒண்ணும் இல்ல என்னோட மட்டும் நான் தொடர்பில் தவிர மற்றபடி எந்த விதமான குறையும் இல்லைங்கிறத நான் என் கண்ணாலேயே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் லக்ஷ்மியோட லக்ஷ்மிய நான் வேலை விட்டு நிறுத்திட்டு ஐயோ இது என்ன அநியாயம் இது அனுமதி <laughs> <laughs> <laughs>
நடந்ததை மறந்துரு என்ன மன்னிச்சிரு சாரதா உன்னை பிரிஞ்சு ஒரு நிமிஷம் கூட என்னால் வாழ முடியாது பாம்மா நம்ம வீட்டுக்கு போகலாம் கொஞ்சம் தூக்கமே வராது ஒரு நாள் கூட காம உணர்ச்சிக்கு இளங்கோ அடிமையானதில்ல கூச்சப்படாதேம்மா சும்மா சொல்லு ஒரே ஒரு நாள் அடிமையானது போல தெரிஞ்சது ஆனா கொஞ்ச நேரத்துல பட்டு நடந்துருச்சு போயிட்டாரு டாக்டர் அப்பா அவங்க கிட்ட சொன்னாங்களே அந்த தப்பு அன்னைக்கு தான் நடந்தது டாக்டர் ஐ சி அப்பா சொன்னது அப்படியே உண்மைதானே ஆமா டாக்டர் அழுதுட்டு <laughs> உங்க ரெண்டு பேருக்கும் செக்ஸ் கனெக்ஷன் இல்ல அத ஃபீல் பண்றாரா அப்படி இருந்தா என்ன கண்டதும் கொஞ்சமாவது அதனுடைய சாயல அவர் முகத்துல தெரியணுமே டாக்டர் கரெக்ட் அது இல்லவே இல்ல டாக்டர் என்ன பார்த்ததும் அவர் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுறார் தான் தப்பு செய்யறோமேங்கற கவலையோ என்னமோ அவருக்கு கொஞ்சம் கூட இருந்தது இல்ல ஐ சி சார் டாக்டர் உங்களை கூப்பிடுறார் இதுதான் இளங்கோ அட்ரஸ் இளங்கோ வரவழைச்சு எக்ஸாம் பண்றேன் ஒரு வாரம் கழிச்சு வந்து பாருங்க ரொம்ப நன்றி டாக்டர் நாங்க வர நல்லது வாங்க இவர்தான் கவிஞர்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனாலதான் உங்களை பார்க்க நினைச்சேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் மிஸ்டர் இளங்கோ 
நான் ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புறேன் அதுக்கு யோஜனை பண்ணாம டக்குன்னு பதில் சொல்லணும் முடியுமா கேளுங்க சார் நீங்க வாழ்க்கையில அதிகமா விரும்பினது எது வெறுத்தது எது வெறுத்தது எங்க அம்மாவுடைய மரணத்தை விரும்பினது எங்க அம்மாவை சோ உங்க அம்மா இறந்துட்டாங்க இல்ல அவங்க இறந்துட்டது என்னவோ உண்மைதான் ஆனா என்னுடைய உணர்வுல அவங்க என்ன விட்டு பிரிஞ்சிட்டதாகவே என்னால நம்ப முடியல ஐ சி மிஸ்டர் இளங்கோ நான் உங்களுடைய வெளி மனசோட பேசுற மாதிரி உங்களுடைய உள் மனசோட பேச விரும்புறேன் உங்களுக்கு அப்செக்ஷன் இல்லைன்னா உங்களை ஹிப்னடைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓ எனக்கு ஒன்றும் ஆட்சேபணம் இல்லை சார் தேங்க் யூ வெரி மச் and relax your mind too there should be no other thought in your mind except what i'll be talking to you completely relax except your heartbeat and the breathing there should be no other movement in your body keep on looking at this part in a few minutes time from now precisely in 5 minutes time from now your subconscious mind will be completely under my conscious mind you can feel that your body is losing weight it is losing and gradually your eyes will close it is closing and your mind will be able to respond to all my questions in one minute time from now you will be able to recall your past life life of your youth life of your childhood ippa ungalude ull manasu yen manasukku அடிமையாயிடுச்சு நான் கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்ல வேணும் உங்களுடைய அம்மா இறந்துட்டாங்க இல்லையா இல்லை எங்க அம்மா சாகலை அவங்க உயிரோடு இருக்காங்க அதுதான் சாரதா சாரதா தான் எங்க அம்மா ரெண்டு பேருக்கும் கொஞ்சம் கூட வித்தியாசம்
நிம்மதியா எங்களுக்குறைச்சிடும்ல <laughs> தோணிச்சு <laughs> அவளை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டா அவ என்ன விட்டு பிரிய முடியாதுங்கிற நம்பிக்கையில அவளை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டே சாரதா என் தாய் தான் இளங்கோவுக்கு வெறும் மனோவியாதி தான் இந்த வியாதிக்கு பேரு கெடிப்ளக்ஸ் காம்ப்ளக்ஸ் தாய்மார்கள் குழந்தைகளுக்கு அளவுக்கு மேல செல்லம் கொடுத்து வளர்க்கறதுல வர்றது தப்பு எது இதை பத்தி சாரதா கிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும் சரி டாக்டர் இளங்கோவோட வெளி மனசுல நீ அவருடைய மனைவி உள் மனசுல நீ அவருடைய தாய் சாரதா விஷயம் என்னன்னா இளங்கோவுடைய அம்மா 
உன்னை போலவே இருக்கும் உன்னை பார்க்கும்போது அம்மாங்கிற எண்ணம் அவருக்கு வருது கான்சியஸ் மைண்ட் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் அல்லது அன்கான்சியஸ் மைண்ட் சொல்லுவாங்களே வெளி மனசு உள் மனசு வெளி மனசு நம்முடைய அறிவுக்கு கட்டுப்பட்டது உள் மனசு வெளி மனசையே கட்டுப்படுத்தும் சக்தி உள்ளது அவர் தூங்கும் போது தாயோட தூங்கி பழக்கம் மற்ற நேரங்களில் எப்படி இருந்தாலும் படுக்கைக்கு வரும்போது உங்களை தாயா நினைக்கிறார் அதனால அவரை குணப்படுத்துறது உன் கையில தான் இருக்கு நீ ரெண்டு விதத்தில் செயல்பட வேண்டும் ஒன்று தாய்க்கும் உனக்கும் உள்ள வித்தியாசங்களை காட்ட வேண்டும் ரெண்டு காமவெறிக்கு அவரை அடிமையாக்க வேண்டும் ஒரு மனைவி தன் கணவனிடம் எதையுமே மறைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கணவன் முன்னால் எதையும் காட்ட தயங்கக்கூடாது பச்சையா சொன்னா நீ அவரை செக்ஸுக்கு அடிமையாக்கணும் அவர் உன்னுடைய புருஷன் அல்லவா அதில் ஒரு தவறும் இல்லை உங்களுடைய வாழ்க்கையின் வெற்றி உங்க கையில தான் இருக்கு வெளியே ஜாலியா சுத்திட்டு வரலாம்
விருப்பம் <laughs> விருப்பம் <laughs> கொஞ்ச நேரத்தில் எழுந்துருவாரு நான்
சாரதா சாரதா இன்னுமா நீ ரெடி ஆகல